இந்த மாதத்திலே கத்தர் நமக்கு முன்னேற்றத்தை தருவார் என்று ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிறார் யோபு நாற்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் கத்தர் யோபின் முன் நிலைமையை பார்க்கலும் அவன் பின் நிலைமையை ஆசிர்வதித்தார் எப்போதுமே மனிதனுக்கு வளர்ச்சியின் மேல ஒரு ஈடுபாடு உண்டு அடுத்தடுத்த நிலைக்கு முன்னேறணும் அப்படின்னு விருப்பம் உண்டு போதும் அப்படின்னு திருப்தி அடைகிறது யாருமே கிடையாது அப்படி திருப்தி அடையவும் கூடாது போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தேவபக்திங்கிறது அது வேற சப்ஜெக்ட் பொதுவா மனிதன் இவ்வளவு வளர்ந்தா போதும் அப்படின்னு கிடையாது இந்த சைட்ல வளர்றத மட்டும் அப்பப்ப போதும் அப்படின்னு என்ன செஞ்சுக்கிட்டோம் மற்றபடி ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு நாம் ஒரு நாளும் திருப்தி அடையவே கூடாது எத்தனை பேர் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னு விரும்புகிறீங்க ஒரு எழுதியோ சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அதனால தான் மனுஷன் ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறான் அதில் முன்னேறிக்கிட்டே போகிறான் அப்புறம் அதில் இருக்கிற லாபத்தை வச்சு இன்னும் சில தொழில்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான் அப்படி நிறையா பணம் சம்பாதிச்சதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து பள்ளிக்கூடம் கட்டுறது கல்லூரி ஆரம்பிக்கிறதெல்லாம் பண்ணுறான் ஏன் பொது சேவை பண்ணுறதுக்கா இல்லை புகழை வளர்த்து கொள்வதற்காக பெயரை பிரஸ்தாபப்படுத்தி கொள்வதற்காக அதுக்கப்புறம் அதில் வர்ற நிதியெல்லாம் வச்சு ஒரு கட்சி தொடங்குறான் எதுக்காக கொஞ்சம் அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இப்படியே எல்லாரும் இந்த உலகத்தில் முன்னேறதுக்காக போராடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசிங்க தாவீது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் அப்ப நாளுக்கு நாள் மாதத்திற்கு மாதம் வருடத்திற்கு வருடம் நாம் முன்னேற வேண்டும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஆரோக்கியமான நிலையில இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் எங்கேயோ ஒரு தேக்க நிலை இருக்குது நம்ம வளர்ச்சி அடையலைனா நம்ம கொஞ்சம் இந்த காலை வேலையில சிந்திக்க வேண்டும் பாருங்க முதல் தடவை நான் ஒரு காரியம் செய்கிறேன் அப்படின்னா மக்கள் பாராட்டுவாங்க நல்லா பண்ணிங்க அல்லது நீங்கள் மொதல் மொதல் ஒரு வேலையில் சேர்ந்துருக்கிறீங்கன்னா மக்கள் உங்களை என்ன செய்வாங்க பாராட்டுவாங்க அல்லது நீங்கள் மொதல் மொதல் சமைக்கிறீங்கன்னா எப்படி வச்சாலும் என்ன செய்வோம் நாங்கள் பாராட்டுவோம் அல்லது ஒரு புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு குடியேறீங்க அப்படின்னா உங்கள் பார்க்குறவங்க உங்களை ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க ஆனால் அதையே நீங்கள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது அப்படி ஒன்று இந்த உலகத்தில் நடக்கவே செய்யாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் முன்னேற்றத்தை காட்டணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு பாராட்டும் பரிசும் கிடைக்கும் நீங்கள் அப்படியே தான் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களை திட்டுவாங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் நம்ம நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா வர வர அவங்களுக்கு நம்மளை என்ன செய்ய மாட்டேங்கி பிடிக்க மாட்டேங்கி ஆமாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நீங்கள் முந்தி மாதிரி கிடையாது முந்தி எதை வச்சாலும் சாப்பிட்டு போவீங்க இப்போ எதுக்கு எடுத்தாலும் குறை சொல்கிறீங்க இன்னைக்கு மனம் திரும்புங்க இன்னைக்கு ஒரு சத்தியத்தை கத்த நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறாரு நம்ம வளராம இருந்துகிட்டு மற்றவங்க நம்மளை குறை சொல்றாங்க மற்றவங்க நம்மளை குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் எத்தனை பேருக்கு புரியுது சத்தியம் இப்ப உங்களுக்கு நிறைய கரிங்கள் விளங்கும் ஏன் நம்மளை நிறைய பேர் திட்டுறாங்க ஏன் நம்ம செய்யறது எல்லாத்தையும் குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏன் முந்தி மாதிரி நம்மள்ட பேச மாட்டேங்கிறாங்க நம்மளை பாராட்ட மாட்டேங்கிறாங்க புரியுத நிறைய விஷயம் ஏன்னா நம்மகிட்ட என்ன இல்லை முன்னேற்றம் இல்லை பாருங்க ஒரு செடி வைக்கிறீங்க வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணுமா இல்லையா வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும் காலம் முழுசும் என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வளர்ந்துக்கிட்டே அது மாதிரி தான் எல்லாமே வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும் முன்னேற்றத்தில் அக்கறை இல்லாத ஒரு மனுஷனை முதல்ல நான் காட்ட விரும்புகிறேன் சவுல் என் வாழ்க்கையில் அடிமேல அடி விழுந்தோம் தாம் முன்னேறலை அதனால தான் இப்படியெல்லாம் நடக்குதுங்கிற அந்த அறிவு அவனுக்கு கடைசி வரைக்கும் என்ன செய்யல வரலை மொத முதல்ல அவன் பதவியேற்று ஒரு ஒரு வருஷம் ஆகும்போது ஒரு யுத்தம் அதுதான் முத சிஸ்டம் முத ப்ரொசீஜர் முதல் முறையாக யுத்தத்துக்கு போகிறான் அப்போ சாம்வேல் சொல்கிறான் நம்ம ஒரு சிஸ்டம் வச்சுக்கிடுவோம் எப்போ யுத்தம் வந்தாலும் நான் தான் வந்து என்ன செய்வேன் ஜோம் பண்ணி தொடங்குவேன் அப்படிங்கிறான் அதுக்கு என்ன 
இவன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே சவுல் என்ன செஞ்சிட்டான் ஜோம் பண்ணிட்டான் அதாவது சவுலுக்கு மேலே இருக்கிற சாமுவேலுடைய வார்த்தைக்கு அவன் என்ன செய்யலை கீழ்ப்படியலை ஒன்று சாம்வேல் பதிமூணு பதிமூணு சாம்வேல் சவுலை பார்த்து புத்தியினமாய் பாருங்க புத்தியினமாய் செய்தி கீழே சொல்றாரு பதினாலாவது வருஷம் உன்னுடைய ராஜ்ய பாரம் நிலை நிற்காது ஒரே வருஷத்திலேயே ஒரே வருஷத்திலேயே இவரை ராஜாவா அபிஷேகம் பண்ண சாமுவேல் இப்ப திட்டுறாரு அப்ப திட்டு வாங்கும் போது என்ன அறிவு வந்திருக்கணும் அவருக்கு ஓஹோ நம்ம சரியில்லை நம்ம வளர்ச்சி பாதையில இல்லாம வீழ்ச்சி பாதையில இருக்கிறோம் சறுக்கலான இடத்துல இருக்கிறோம் நம்ம தப்பு பண்றோம் நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறத சாம்பிள்ட கேட்டிருந்திருக்கணும்ல அப்ப நான் என்ன செய்யணும் பாஸ்டர் அண்ட ஒரே நான் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க நான் வளரணும் நான் முன்னேறணும் என்னைய ஜனங்கள் திட்டுறாங்க மனைவி திட்டுறாங்க பாஸ்டர் திட்டுறாங்க யோசித்திருக்கணும்ல அவன் யோசிக்கவே இல்லை அவன் பாட்டு கூலா இருக்கிறான் பதினாலாவது அதிகாரம் பத்தி ஏழு அப்படியே பெலிஸ்தரை தொடர்ந்து போகலாமா இஸ்ரவேலின் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பீரா என்று சவுல் தேவனிடத்தில் விசாரித்தான் அவர் அந்த நாளிலே அவனுக்கு மறு உத்தரவு எங்க முத வருஷங்க அப்பவே ஆண்டவர் இவன் கேட்டு பதில் கொடுக்கல அப்ப அவனே அப்பவே என்ன செஞ்சிருந்திருக்கணும் சுதாரிச்சிருந்திருக்கணும்ல என்ன ஆண்டவரே என் ஜபத்துக்கு பதில் வர மாட்டேங்குது உங்க பிரசனத்தை உணர முடியலையே ஏன்னு கேட்டிருந்திருக்கணும் கேட்கல அப்புறம் தான் பதினஞ்சாவது அதிகாரத்துல அமலேக்கியருக்கு விரோதமான யுத்தத்திலையும் அவன் தப்பு பண்றான் ஆண்டோடைய வார்த்தையை மீறி பொருளாசைக்கு இடம் கொடுத்தான் அத தட்டி கேட்ட சாமுவேலை எதிர்த்து பேசினான் பதினாறாவது அதிகாரத்துல கத்தரால் வரவிடப்பட்ட பொல்லாத ஆவி அப்பையாவது அவன் சுதாரிச்சிருந்திருக்கணும்ல ஐயோ நமக்கு பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஐயோ நமக்கு சமாதானம் இல்லை ஐயோ நம்ம ஏன் இவ்வளோ சஞ்சலப்படுறோம் அப்போ நம்ம சரி கிடையாது நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இல்லை போல அதனால தான் இப்படி நடக்குதுன்னு அவன் சுதாரிச்சிருந்திருக்கணும்ல இல்லை அதுக்கு எப்படி சமாளிக்கலாங்கிறது தான் அவன் பார்த்தான் பதினேழாவது வசனத்தில் கோலியாத்த அவனால் எதிர்க்க முடியலை நாற்பது நாள் இவ்வளோ படைகளை வச்சுருக்கிறவன் அவன் பாட்டுக்கு மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் நீ பாட்டுக்கு எந்திரிச்சு அவ்வளோ பேரையும் கூட்டிகிட்டு போக வேண்டியதானே ஆனா அந்த துணிச்சல் அவனுக்கு இல்ல அப்பையாவது அவன் சுதாரிச்சிருந்திருக்கணும் நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கிறோம் நம்மளால ஏன் இந்த கோலியாத்தை எதிர்க்க முடியல யோசித்திருந்திருக்கணும் யோசிக்கல அப்பவும் ஒத்தாசைக்கு தாவித் வந்து என்ன செஞ்சு கொடுத்தான் ஜெயிச்சு கொடுத்தான்ல அப்ப அவனையா வந்து நல்லா வச்சிருந்து வச்சுக்கிடணும்ல வச்சுக்கிடல பாருங்க முன்னேறாதவங்க முன்னேறவங்களை கண்டு என்ன செய்வாங்க வராமப்படுவாங்க குறை சொல்லுவாங்க ஆப்வியஸ்லி அந்த தாவிதாவை கொல்ல பார்த்தான் பதினெட்டாவது அதிகாரத்தில் இருபதாவது அதிகாரத்தில் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லாரையும் கொள்றான் சொந்த மகன் யோனத்தான் தாவித சிநேகிக்கிறான்னு சொல்லி என்ன செய்யறான் இவன் ஆ அப்ப வளர்ச்சி வளர்ச்சின்னு பேசுற எல்லாத்தையுமே இவங்க என்ன செய்வாங்க ஏசி வரைக்கும் நம்ம எதில் தான் இருக்கணும் முன்னேற்றத்தில் தான் இருக்கணும் ஏன்னா இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் எண்பத்தஞ்சு ஆசாரியர்களை கொள்றாங்க சாதாரணமான விஷயமா ஆசாரியர்கள் எண்பத்தஞ்சு பேரை கொள்றான் அப்புறம் இறுதியா ஒன்னு சாம்பல் இருபத்தி எட்டு ஆறுல கத்திரத்தில் விசாரிக்கும் போது அவனுக்கு சொப்பனங்கள் நாளாவது உரிமை நாளாவது தீர்க்கதர்சனாவது மறு உத்தரவு அரளவில்லை முடிஞ்சு கதை ஆரம்பத்திலேயே தன்னுடைய வீழ்ச்சியை கண்டுபிடிச்சு முன்னேற்றத்திற்காக அவன் முயற்சி எடுத்ததுன்னு இருக்கணுமா வேண்டாமா சோ இதுவரை போட்டோம் இன்னைக்கு ஆண்டு ஒரு பேசுறாரு உன் வாழ்க்கை முன்னேறணும் அதுதான் தேவ சித்தம் யோபின் முன் நிலைமையை காட்டிலும் பின் நிலைமையை கத்தர் ஆசிர்வதித்தார் உங்க போன மாதத்தின் நிலைமையை காட்டிலும் இந்த மாதத்தின் நிலைமை என்ன செய்யணும் இந்த மாதத்தை காட்டிலும் அடுத்த மாதம் அதை விட ஆசிர்வாதமா இருக்கணும் அது அதுக்கு அடுத்து அதை விட ஆசிர்வாதமா இருக்கணும் நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடையணும் தேக்க நிலையும் வரக்கூடாது ஆமா நம்ம நிறைய நேரம் தேக்க நிலையை வந்து அத அத பரவாயில்லன்னு எடுத்துக்கிடுவோம் பரவாயில்ல ஏன்னா எப்பயுமே வா யானைக்கும் அது யானைக்கு தான் நீ பூனை மாதிரி இருந்துக்கிட்டு பூனை பார்த்துருக்கீங்களா அப்படி மதில் மேல என்ன செய்யும் ஒரு நாளும் பூனைக்கு என்ன செய்யாது அடி சறுக்காது நம்ம யானையா பூனையா யானைன்னு சொல்ல வேண்டிய இடத்துல சொல்லிக்கிடுவான் அடி சறுக்கிற இடத்துல யானைன்னு என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாதுங்க 
அப்படியே நம்ம சிங்கம் 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 எப்படி நடக்கும் சிங்கம் மாதிரியே நடக்கும் அதனால முன்னேற்றம் ஆண்டவ நமக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் ஆறு பதினாலு என்ன சொல்லுது நிச்சயமாகவே நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே பாருங்க ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து பெருகவே மல்டிபிளிகேஷன் ஆசீர்வாதம் இன்ட்டு ஆசீர்வாதம் பெருக்கம் இன்ட்டு ஆ சரி மூன்று காரியங்களில் நமக்கு முன்னேற்றம் வேணும் ஒன்று ஆவிக்குரிய முன்னேற்றம் ரெண்டாவது பலத்தில் முன்னேற்றம் மூன்றாவது பொருளாதார முன்னேற்றம் ஆவிக்குரிய முன்னேற்றத்துக்கு நாம் பேதர்வ உதாரணமா எடுத்திருக்கிறேன் பேதர்வனுடைய ஆரம்ப நாட்களில் நீங்க பாருங்க லூக்க ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் வெறும் வலை அலசிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்ப இயேசு போய் அவனுடைய படகுல ஏறி பிரசங்கம் பண்றாரு முடிச்சுட்டு அவனை கூட்டிக்கிட்டு ஆழத்துக்கு போய் வலைய போட சொல்றாரு வலைய போட்டா திரளான மீன்கள் ரெண்டு படகு நிரம்பத்தக்கதாக மீன்கள் கிடைத்தது சந்தோஷமா கரைக்கு வந்தாங்க அங்க ஒரு சம்பவம் நடக்குது என்னன்னா லுக்கா அஞ்சு எட்டு பாருங்க லுக்கா அஞ்சு எட்டு சீமோன் பேதர் அதை கண்டு இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து ஆண்டவரே நான் பாவியான மனுஷ நீர் என்னை விட்டு அவனுடைய மனநிலை பாருங்களேன் அவன் சொல்றான் நான் யாரு பாவியான மனுஷன் தயவு செய்து என்னை விட்டுட்டு போயிருங்க இதுதான் அவனுடைய ஆரம்ப நிலை அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா இவர் கூட நம்ம டிராவல் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படி சொன்ன அப்படின்னா அடுத்த வசனம் சொல்லுது திரளான மீன்களை பிடித்தது நிமித்தம் அவனோடு கூட இருந்த யாவருக்கும் பிரமிப்புண்டானபடியினால் அதாவது அவனால இந்த அற்புதத்தை ஜீரணிக்கவே முடியல இந்த வல்லமை அவனால ஜீரணிக்கவே முடியல அந்த அளவுக்கு அவன் அவிக்குரிய ஜீவியத்தில் ரொம்ப கீழ்நிலையில் இருக்கிறான் புரியுதா இவன் தான் பிறவி சப்பானி என்ன பண்ணா எங்க போயிருக்கான் பாருங்க ஒரு அற்புதத்தை கண்டவனே மிரண்டவன் சாதாரணமா என்ன செய்யறான் அற்புதம் பண்றான் அப்போ சில அஞ்சு பதினஞ்சு சொல்லுது பிணியாளிகளை படுக்கைகளின் மேலும் கட்டிலின் மேலும் கிடத்தி பேதரு நடந்து போகையில் அவனுடைய நிழலாகிலும் சிலர் மேல் படும்படிக்கு அவர்களை வெளியே வீதிகளில் கொண்டு வந்து அவனுடைய நிழல் பட்டு அற்புதம் நடந்தது என்றால் அவனுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இது நமக்கு ஒரு பெரிய பாடம் நம்ம ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் எங்க இருக்கிறோம் இன்னும் எனக்காக யாராவது ஜோம் பண்ணணும் இன்னும் என்னை யாராவது உற்சாகப்படுத்தணும் இன்னும் யாராவது எனக்கு தைரியம் சொல்லணும் இன்னும் யாராவது எனக்கு துணைக்கு வரணும் அப்படின்னு இருக்கிறோமா அல்லது எழுந்து போய் ஜோம் பண்றது பிசாசுகளை துரத்துறது வியாதியஸ்தர்களுக்காக ஜபிக்கிறது இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்காக போய் ஆறுதல் சொல்றது சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறது ஊழியம் செய்யறது ஆலோசனை சொல்றது பிரசங்கம் பண்றது எத்தனை பேர் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே முன்னேறி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த வளர்ச்சி அவனுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னா தேவனோடு உள்ள உறவின் நிமித்தமாய் எது நிமித்தமாய் தேவனோடு உள்ள உறவு முற்றிலும் அவன் கத்தரை சார்ந்து கொண்டான் ஆமா வலையை விட்டுட்டு அவருக்கு பின்னாடி வந்துட்டான் இனி எல்லாமே நீங்க தான் அப்படின்ட்டான் அவர் கூடவே தான் இருந்தான் அவர் தான் மெடிக்கல் பில் கட்டினாரு டாக்ஸ் கட்டினாரு கரண்ட் பில் கட்டினாரு சாப்பாடு கொடுத்தாரு எல்லாமே அவரை அப்படியே சார்ந்து கொண்டான் அதனாலதான் ஒரு வசனம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் இயேசுவோடு கூட இருந்தவர்கள் என்று மற்றவங்க சொல்றாங்க அப்போ சில நாலு பதிமூணு பேதரும் யோவானும் பேசுகிற தைரியத்தை அவர்கள் கண்டு அவர்கள் படிப்பறியாதவர்கள் என்றும் பேதமை உள்ளவர்கள் என்றும் அறிந்திருந்தபடியினால் ஆச்சரியப்பட்டு இவங்க இப்படியெல்லாம் பேசுறதுக்கு என்ன காரணம் இவங்க இப்படியெல்லாம் ஊழியம் செய்யறதுக்கு என்ன காரணம் இவங்க இப்படி வல்லமையா கத்தருக்காக பிரகாசிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அவங்க யார் கூட இருந்தவங்க இயேசுவோடு கூட இருந்தவங்க தேவ பிள்ளைகளே 
நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவரோடு கூட இருக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஆவிக்குரிய ஜீவத்துல என்ன செய்யலாம் முன்னேறலாம் ஒரு பாடம் நீங்க இந்த மாசம் நல்ல ஒரு தீர்மானம் எடுங்கண்ணா அவரோடு கூட நான் அதிகமாக நேரம் செலவு பண்ணுவேன் ஜபிப்பேன் வேதம் வாசிப்பேன் அவரையே தியானித்து கொண்டிருப்பேன் அது உங்களை மறுரூபம் ஆக்கும் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் என்ன செய்யும் வளர வைக்கும் புரியுதா இன்னும் கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலை பாஸ்டர் இன்னும் படக்குன்னு எனத்தையோ பேசுகிறேன் பாஸ்டர்னா நின் செய்யக்கூடாது அதை விடக்கூடாது ஆ இன்னும் கவலை என்னால் விட முடியலை பாஸ்டர் பயம் என் ஆட்கொண்டு இருக்கு பாஸ்டர் அப்படிலாம் என்ன செய்யக்கூடாது அதெல்லாம் ஒரு ஆரம்ப நிலையில அதெல்லாம் இருக்கலாமா இருக்கும் ஆனா நீங்க ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் என்ன செய்யணும் வளரணும் பேதரும் ஆரம்பத்தில் பயம்தான் ஆனா இப்ப என்ன செய்யறான் அந்த ஆலோசனை சங்கத்தார் கூப்பிட்டு இயேசுவ பிரசங்கம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னப்ப என்ன அர்த்தம் பிரசங்கம் பண்ணா ஜெயில போட்டுரும் பிரசங்கம் பண்ணா கொன்றுவோம் மனநல தண்டனை கொடுப்போம்னு சொன்னதுக்கு அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா உங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறதை பார்க்கலாம் எங்களுக்கு அவருக்கு கீழ்படுகிறது தான் முக்கியம் அதனால் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நாங்கள் கேட்க முடியாது என்ன தைரியம் பாருங்களேன் சிலுவையில் அறையவும் நாங்கள் அரைஞ்சிக்கோ நேராக அறையாத தலைகில் அற அந்த அளவுக்கு ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் முன்னேற்றம் ஏவ பிள்ளைகளே ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் இந்த மாதம் என்ன செய்யணும் ஆ ஒரு எம்எம்மாவது வளருங்க பக்கத்தில் பசங்க ஒரு எம்எம்மாவது வளருங்க ம் தேஞ்சிக்கிட்டே போனால் என்ன அர்த்தம் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் என்ன செய்யுங்க வளருங்க ஆத்மாக்கள் ஆதாயம் பண்றதுல அதாவது ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் வளர்றோங்கிறத இதிலே கண்டுபிடிக்கலாம் எவ்வளோ பேர் நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றோம் எவ்வளோ பேர் நம்மளை ஃபாலோ பண்றாங்க எவ்வளோ பேர் நம்முடைய ஜபத்தை ஆலோசனைகளை விரும்புறாங்க எவ்வளோ பேர் நம்மளை தேடி வர்றாங்க கா ஜோம் பண்ணுங்க அண்ணே ஜோம் பண்ணுங்க எங்களுக்கு இந்த ஆலோசனை சொல்லுங்க உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தால் ஆறுதலாக இருக்குது ஆ இதுதான் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின் வளர்ச்சி நம்மளை விட்டு ஜனங்கள் ஓடுறாங்க அல்லது நம்ம ஜனங்களை விட்டு ஓடுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் என்ன இல்லை முன்னேற்றம் இல்லை ஏன்னா திரளான பறவைகள் வந்து அடையத்தக்கதான வீடாக என்ன செய்யணும் நம்ம மாறணும் அதனால ஆவிக்குரிய முன்னேற்றம் ரெண்டாவது பலத்துல முன்னேற்றம் பலன் சங்கீதம் எண்பத்தி நாலு ஏழு சொல்லுது அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலம் அடைந்து சியோனிலே தேவ சந்நிதியில் வந்து காணப்படுவார்கள் அவர்கள் பலத்தின் மேல் ஆங்கிலத்தில் தேர் ஸ்ட்ரென்த் குரோஸ் அஸ் தே கோ அலாங் அன்டில் ஈச் ஒன் ஆஃப் தம் அப்பியர்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் காட் இன் சயன் அதாவது நம்ம பரலோகத்தில் ஒரு ஒரு ஒருவர் சந்திக்கும் நாள் வரைக்கும் நம்ம எப்படி இருப்போமாம் பலத்தின் மேல் பலவீனம் அடைந்து கொண்டே இருப்போம் அல்ல பலத்தின் மேல் பலம் அடைந்து கொண்டே இருப்போம் உதாரணத்துக்கு மோசே உபாகம் முப்பத்தி நாலு ஏழுல வயவுல என்ன போட்டிருக்கு மோசே மறிக்கிற போது கண் இருளடையவும் இல்லை அவன் பலன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் மோசையின் தேவன் ஆராதிக்கிறீங்க வேற என்ன தேவன் பச்சபாதம் உள்ளவர் எப்படி இவனுக்கு இந்த ரகசியம் எப்படி இவனுக்கு இந்த பலன் அப்படின்னா என்னாகமம் பன்னெண்டு மூணு மோசையானவன் பூமியில் உள்ள சகல மனிதரிலும் சகல மனிதரிலும் நீங்கள் சாந்தம் உள்ளவர்களா இருந்தீங்கன்னா சகல மனிதரையும் அனுப்பி விட்டு தான் நீங்க போவீங்க எத்தனை பேருக்கு தீர்க்காயிசு வேணும் ரலையிலையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அதான் யோகா பண்ண சொல்றான் நம்ம அது நம்ம விக்கிரக ஆராதன்னு சொல்லிட்டு அதையும் பண்ணி தொலையறது இல்லை யோகா பண்ண சொல்லல சாந்தமா இருங்க எத்தனை பேர் இந்த செப்டம்பர் மாசம் சாந்தம் எத்தனை பேருக்கு சாந்தம் வேணும் எனக்கு தெரியாப்பா நீங்க பலத்தின் மேல் பலவீனம் ஆயிக்கிட்டே போனீங்கன்னா வந்து ஜோம் பண்ண டைம் இல்ல நீங்க பலத்தின் மேல் பல நடஞ்சு காணாம் தேசத்தை சோந்தரிக்கணுமா வேண்டாமா பத்தாயிரம் பேர் ஆதாயம் பண்ணி சபை நடத்தணுமா வேண்டாமா சிவகாசியில் அந்த மகிமையை நம்ம பார்க்கணுமா வேண்டாமா எழுப்புதல பார்க்கணுமா வேண்டாமா அப்ப பலத்தின் மேல் அதுக்கு தேவை என்னங்க குறித்தும் கலக்கம் இல்லப்பா எல்லாவற்றுக்காகவும் யார் மேலும் கசப்பு இல்லப்பா எல்லாருக்காகவும் நன்றி சொல்லுவேன் அதனால கூல் என்ன சரி அப்படி இருங்க என்ன விழிப்புணர்வு தேவை சரி கடைசியா பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் 
லூக்கா பத்தொன்பது பன்னெண்டுல இருந்து நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லூக்கா ப பத்தொன்பது பனிரெண்டுல இருந்து ஒரு ஒரு பணக்காரர் வெளியூருக்கு போக வேண்டியது இருக்கு அதனால தன்னுடைய வேலைக்காரர் எல்லாம் கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு கொடுத்து பிழைச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றாரு போயிட்டு வர்ற மாதிரி அவருக்கு ஐடியா இல்லை ஆனா ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவர் வர வேண்டியது இருக்கு அதனால திடீர்னு வந்துடுறாரு வந்தவர் என்ன செய்யறாரு ஏங்கவா ராமு சோமு இங்கவா என்ன பண்ற நான் உனக்கு காசு கொடுத்துட்டு போனேன் இல்லை அதை வச்சு என்ன பண்ண அப்படின்னு கேஷுவலா கேட்கிறாரு கேட்டா ஒருத்தன் சொல்றான் என்ன சொல்றான் அதாவது ஆங்கிலத்தில் என்ன போட்டிருக்குனா நான் பத்து மடங்கு சம்பாதித்தேன் அப்படின்னு சொல்றான் எத்தனை மடங்கு சம்பாதித்தேங்கிறா அவர் எவ்வளோ பணம் கொடுத்தா ஒரு வேலை ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருந்தாருப்பாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்கிறான் அவன் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சிருக்கிறான் உடனே அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா பதினேழாவது வருஷம் நம்ம பாருங்க எஜமான் அவனை நோக்கி நல்லது உத்தம ஊழியக்காரனே நீ கொஞ்சத்தில் உண்மையுள்ளவனாக இருந்தபடினால் பத்து பட்டணங்களுக்கு ஆத்தி பட்டணங்களை கொடுத்துட்டாங்க பிழைச்சிக்கோன்னு முதல்ல காசை கொடுத்தவன் இப்ப சொல்றான் நீ ஆள வேண்டியவன்டா பாருங்களேன் அப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே காசு சம்பாதிக்கணும் பொருளாதாரத்தில் நம்ம வளரணும் முன்னேறணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனா நமக்கு சில ரகசியங்கள் தெரியல இன்னைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் இதுல முதல் விதியை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் என்ன விதினா தேவனே நியாயாதிபதி ஒருவனை உயர்த்தி ஒருவனை தாழ்த்துகிறார் அப்போ உயர்வு யாரால வருது சீட்டு மடியிலே போடப்படும் காரிய சித்தியோ குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பிசினஸ் நம்ம பண்ணலாம் ஆனா லாபத்தை கொடுக்கறது யாரு கர்த்தர் வியாபாரம் நம்ம பண்ணலாம் லாபத்தை கொடுக்கறது யாரு கர்த்தர் நான் நட்டேன் அப்பல்லோ நீர் பாய்ச்சி நான் விளைய செய்கிறது யார் நம்ம விதைக்கலாம் தண்ணி ஊத்தலாம் விளைய செய்ய வேண்டியது யாரு விரும்புகிறவனாலும் அல்ல ஓடுகிறவனாலும் அல்ல இறங்குகிற ஆமா அப்ப இந்த விதியை நீங்க மனசுல வச்சுக்கணும் ஏன் சொல்றேன் இந்த விதி அப்படின்னா நீங்க காரணம் சொல்லவே முடியாது கவர்மெண்ட் சரியில்லை ஜிஎஸ்டி போட்டாங்க இப்பெல்லாம் சீசன் கிடையாது அது விலை கூடிடுச்சு ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இப்ப வர்றது இல்ல அப்படி இப்படி எல்லாம் என்ன செய்யக்கூடாது ஆஹ் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை காற்றை காண மாட்டீர்கள் மழையை காண மாட்டீர்கள் வாய்க்கால்கள் தண்ணீரால் நிரம்பும் ஆமா பஞ்ச காலத்திலும் நம்முடைய ஆத்மாவை அவர் என்ன செய்வாரா திருப்தியாக்குவார் நீ வற்றாத நீரூற்று போல அப்படின்னா ஆசீர்வதிக்கிறவர் யார் நம்முடைய முன்னேற்றத்துக்கு துணை நிற்கிறவர் யார் நம்முடைய முன் நிலைமையை காட்டிலும் பின் நிலைமை ஆசீர்வதிக்கிறவர் யார் வியாபாரத்தை பெருக செய்கிறவர் யார் இப்ப நம்மட்ட ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்னா என்னது உண்மை பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க உண்மையா இருங்க உண்மைக்கு தான் பலன் புரியுதா நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆசீர்வதிக்கப்படுறோங்கிறது நம்முடைய உண்மையை வச்சு தான் அந்த உண்மைக்கு நான் சில விளக்கம் கொடுக்கிறேன் பாருங்களேன் அதை கொடுத்து நான் முடிக்கிறேன் என இவன் தன்னிடத்தில் கொடுக்கப்பட்ட பணத்தை பத்து மடங்கு பெருக்கி இருக்க வேண்டுமானால் அவன் எத்தன்மையுள்ளவனா இருந்திருக்க வேண்டும் எல்லாமே அந்த உண்மை கேட்டகரியில தான் அடங்குதுங்க ஃபெய்ட்ஃபுல்னஸ் உண்மை ஜென்யூன் என்ன உண்மை அவன் எத்தன்மை உள்ளவனா இருக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு ஏழு பாயிண்ட் சொல்றேன் ஒன்று முன்னேற வேண்டும் என்ற ஆசையுடையவனா இருந்திருக்கணும் இரண்டாவது சோம்பேறித்தனம் இல்லாமல் உழைக்கிறவனா இருந்திருக்க வேண்டும் மூன்றாவது ஜாக்கிரதை உள்ளவனா இருந்திருக்கணும் அந்த ஜாக்கிரதைங்கிறது என்னன்னா தொலைக்க கூடாது எதையுமே நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது தொலைக்கவே கூடாது நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களா இருக்கணும் இது மூணாவது இவன் தொலைச்சுக்கிட்டே இருந்தான்னா எப்படி நம்ம பணம் சேர்த்திருந்திருப்பான் மூணாவது நாலாவது நேரத்தை வீணாக்க கூடாது கவனிங்க பிரபு வருவான்னு தெரியுமா இவனுக்கு தெரியாதுங்க திடீர்னு வந்தாரு தற்செயலா தான் வந்தாரு வருவாருங்கிறதுக்கான அப்படி ஒரு சிஸ்டமே இல்லை அவர் வரமாட்டாருன்னா எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு போனாரு வந்தாரே இப்ப ஒருவேளை இவன் பாத்துக்கலாம் அப்புறம் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தான்னா பிரபு வந்தப்ப செஞ்சிருக்க முடியுமா அப்ப இந்த நேரத்தை 
கை கொள்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்படி ஒரு அறிவு உள்ளவங்க மற்றபடி டைம் வரட்டும் அந்த நாட்கள் வரட்டும் ஷெடியூல் போடட்டும் டைம் டேபிள் அறிவிக்கட்டும் அல்லது நாள் நெருங்கட்டும் அல்லது இன்னும் இத்தனை நாள் இருக்கு இப்படியெல்லாம் சொல்ற ஆட்கள் வாழ்க்கையில முன்னேறவே முடியாது இன்றே ரட்சணிய நாள் இன்றே அனுகிரக காலம் ஓடு முடி அதுதான் அடுத்து எத்தனை சொல்லியிருக்கேன் அஞ்சாவது எல்லா இத ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்லாரிடமும் நல்லா நடந்து கொள்ளணும் இதுல தான் நம்ம நிறைய பேர் தவறுறோம் என்னன்னா எல்லாத்தையும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தா யார்ட்ட நான் வியாபாரம் பண்ண புரியுது உங்களுக்கு கவனிங்க வாழ்க்கையில பொருளாதாரத்துல எல்லாம் முன்னேற்றம் வேணும்னா எல்லாத்தையும் நீங்க நல்ல பேர் எடுக்கணும் முதல்ல அதுக்கு ரொம்ப சகிப்பு தன்மை வேணும் விட்டு கொடுக்கணும் ரொம்ப நல்ல சுபாவத்தோட நடந்துக்கணும் நல்ல குணம் வேணும் ஏன்னா என்ன நம்ம பிசினஸ் பண்ணணும் என்னைக்குமே பேர் ரொம்ப முக்கியம் எங்க அப்பா கூட சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு எந்த விளம்பரமும் பண்ண மாட்டாங்க எந்த விதத்திலையும் தங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ண மாட்டாங்க பேரே ரொம்ப காலம் கழிச்சு தான் வச்சாங்க கம்பெனிக்கு ஆனா அவங்கள தேடி வர்ற ஆட்கள் எதுக்காக வர்றாங்கன்னா அவங்க நல்ல குணத்துக்கு வர்றோம்னு தான் சொல்லுவாங்க பிரதர் உங்களுக்காக தான் நாங்க வர்றோம் இத்தனைக்கும் மற்றவங்க எல்லாம் சில பேரு பிசினஸ் எல்லாம் குறைச்சி கூட கொடுக்கலாமா இருக்கும் ஆனா என்னைக்குமே மக்கள் வந்து மக்கள் தான் தேடி வருவாங்க நம்ம சில நேரம் சொல்றோம் அவங்க குறைச்சி கொடுக்கறனால போயிட்டாங்க அப்படிலாம் நம்ம சொல்லலாம் நம்மளை பிடிச்சு போச்சுன்னா அவன் எவ்வளவு நாளும் வருவான் நமக்காகவே செய்வான் உங்களுக்கு பிசினஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த இந்த டெக்னிக் தெரியும் இந்த விஷயம் தெரியும் ஒருத்தனை ஒருத்தனுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா வருவான் செய்வான் புரியுது அவங்களுக்கு சோ ரொம்ப அத உலகத்தானே எவ்வளவு நல்லவனா இருக்கான்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்டா இவன் அநியாயத்துக்கு எவ்வளவு நல்லவனா இருக்கான்னு பார்த்தா எதுக்கு தான் அவன் கடையை நடத்துறதுக்கு தான் அப்புறம் ஆறாவது ரொம்ப முக்கியமானது கத்தருக்கு பயப்படணும் ஏழாவது ரொம்ப பாசிட்டிவா இருக்கணும் நம்பிக்கையோட செயல்படணும் அவனுக்கு கிடைச்ச அந்த காசை பத்து மடங்கு அவன் பெருக செய்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அவன் உண்மையுள்ளவனா இருந்தான் ஸோ இந்த மாதம் முன்னேற்றத்தின் மாதம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட முன்னேற்றத்தை அடைய போறீங்கிறத யோசிங்க அதுக்காக செயல்படுங்க அதுக்கு நம்ம தேவனோட அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது சரீர பலத்தை எப்படி பெருக்கிக் கொள்ள அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் யோசிக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான இடம் என்னென்னா சாந்த குணம் பேஷன்ஸ் பொறுமை ஏன்னா எதை பற்றியும் கவலைப்படக்கூடாது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது ஒரி இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஆனால் அப்புறம் ஏன்னா வேதமே சொல்லுது கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் ரென்யூயிங் த ஸ்ட்ரென்த்னு போட்டிருக்கு அதனால பொறுமையா இருப்போம் கதை பலப்படுத்துவோம் கடைசியா பொருளாதார ஆசிர்வாதத்தை எப்படி நம்ம அதிகரிக்க செய்யலாங்கிறத பத்தி யோசிங்க அதுக்கு ரொம்ப தேவை இந்த உண்மை உண்மை உள்ளவங்களால கத்தர் ஆசிர்வதிப்பாரா இல்லையா நீங்க யார்ட்டையும் ஒன்னும் கேட்டு போக வேண்டியது இல்லை என்னை ஆசிர்வதிங்கன்னு கத்தர் பார்த்து கொள்ளுவார் அவர் உயிரோட தானே இருக்கிறாரு அவர் கிரிய செஞ்சுக்கு தானே இருக்கிறாரு அவர் நமக்காக தானே இருக்கிறாரு அவர் சொல்றாரு உனக்காக நான் யாவையும் செய்து முடிக்கிற கத்தர்